శుభోదయం నేను అనేక డిబేట్స్ లో పాల్గొంటూ ఉంటాను ఈ డిబేట్స్ లో మరి ఆ యొక్క డిబేట్ నిర్వహించే వాళ్ళు కానివ్వండి మరి ఆ డిబేట్ లో మానిటరింగ్ చేసే వాళ్ళు కానివ్వండి వాళ్ళు పెట్టే శీర్షికలు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చేసి ఏది ఒకటే నిర్ణయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయనని దోషిగా నిలబెట్టేట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి మంచి ఒక్కళ్ళకి కనపడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజలకు చేస్తున్నటువంటి మంచి ఒక్కళ్ళకి కనపడు ఏదో రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ పదవి నుంచి దిగిపోతే చాలు పెత్తం దారులమైనటువంటి మనం పెత్తనం చేయొచ్చు ఇదొక్కటే తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నంత కాలం పేద ప్రజలకు మేలు జరుగుతూ ఉంటుంది ఐదేళ్లు నోటి నోటితో కెళ్తాయి ప్రతి ఒక్కడు అన్నం తింటాడు కానీ సమాజంలో జమీందారులుగా ధనవంతులుగా గుర్తుపడిన గుర్తింపు పొందినటువంటి మనం మనకు మాత్రం ఏమీ లాభం జరగట్లేదు అనేటటువంటి ఒక దుగ్ధ ఒక ఆలోచన ఈ యొక్క డిబేట్స్ నిర్వహించేటటువంటి ఆయా ఛానళ్ల అధిపతుల్లో కూడా ఉందా అనిపిస్తా ఉంది ఎందుకంటే అసలు ప్రతిది అబద్ధమే ప్రతిది ప్రతి అంశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజల ముందు దోషిని చేసే విధంగా మాట్లాడతారే తప్ప ఆ శీర్షికలు కానీ ఆ తంబునైల్స్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి ఎవరైనా సరే మాట్లాడితే ప్రజల్లోకి వెళ్లాల్సినటువంటి అసలు సబ్జెక్ట్ ని వెళ్ళనీయరు ప్రజల గురించి ప్రజలకు ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అంశాల గురించి సవివరంగా వివరిస్తే గణాంకాలతో సహా ఆ వివరాలని మాత్రం బయటకు రానివ్వరు క్రాస్ క్రాస్ చేసినటువంటి దాన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ చేసినటువంటి దాన్ని ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగేటప్పుడు ఇద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణలో ఉన్నటువంటి వాడినటువంటి వాడకూడని పదాలను వాడితే దాన్ని హైలైట్ చేసి వాటిని చూపిస్తారు తప్ప అసలు అసలు నిజాలను ప్రజలకు రానివ్వరు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ చేసేది ఏంటి అన్ని ఆ మీడియా ఈ మీడియా నేను అంటలా ఎవరు కూడా బ్లూ మీడియా అని యెల్లో మీడియా అని మరి జనసేన మీడియా అని ప్రైమ్ నైన్ అని ఉంది ఇక రెండో ధ్యాసే ఉండదు వాళ్ళు ఒక సాయి గారి డిబేట్ లో కొంత మేరకు ఇంపార్షియల్ గా ఉంటది తప్ప ఇక ఏదన్నా తీసుకో ఏమి డిబేట్స్ అండి ఇవి నిన్న ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇదంతా నిన్న వాళ్ళు పన్నెండు వందల రోజు ఇది అమరావతి ఉద్యమం మొదలై పన్నెండు వందల రోజులు అంట రోజు అక్కడ జరుగుతుంది ఆ ఉద్యమం వాస్తవాలు ఎవరన్నా మాట్లాడుతున్నారా అమరావతి టు అరసవెల్లి ఎందుకు ఆగిపోయిందో వాస్తవాలు మాట్లాడుతున్నారా అమరావతి టు అరసవెల్లి నిజమైన రైతులు లేరు అక్కడ ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొనటం లేదు అనే కారణంతోనే కదా ఆగిపోయింది దాని మీద ఎవరైనా చర్చకు వస్తున్నారా అసలు అది శీర్షిక గా తీసుకొని ఎవడైనా సరే డిబేట్ పెట్టాడా నిన్న కుటుంబ పరంగా ఏది వైఎస్ఆర్ కుటుంబాన్ని తొలి తొలి నుంచి ద్వేషించేటటువంటి దేవగిరి ఆదినారాయణ రెడ్డి ఈ ఆదినారాయణ రెడ్డి తప్పనిసరి పరిస్థితులు మొదటి నుంచి కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి జమ్మల మడుగులో వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు వ్యతిరేకంగా నిలబడినటువంటి వ్యక్తి కడప జిల్లాలో ఆ వ్యక్తి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హ్యాండ్ ఇచ్చి 
తెలుగుదేశంలో చేరి చంద్రబాబు పంచను చేరి మంత్రి అయినటువంటి వ్యక్తి అదే చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి అతను అతను నిన్న మరి ఆ ఉద్యమం దగ్గరకు వచ్చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అనరాని మాటలు అన్నాడు ఉపయోగించకూడని పదాలు ఉపయోగించాడు సరే బూతులు అన్ని పార్టీలు ఈ రోజులు తిడతా ఉన్నాయి బూతులు తిట్టడం అనేది అలవాటుగా మారిపోయింది అనుకుందాం ఇతను ఒక అడుగు ముందుకేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని భౌతికంగా లేకుండా చేయాలి అని పిలుపునిచ్చాడు అంటే ఒక్కడంటే ఒక్కడండి ఒక్క ఛానల్ వాడు కూడా ఏమిటి ఈ వ్యాఖ్యలు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని పట్టుకొని భౌతికంగా లేకుండా చెయ్యాలనేటటువంటి వ్యాఖ్యలు దుర్మార్గం కదా దీని గురించి మాట్లాడేవాడు ఒక్కడంటే ఒక్కడు ఉన్నాడండి ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఒక్క ఛానల్ అంటే ఒక్క ఛానల్ ఇది తప్పు అని డిబేట్ పెట్టిందా అండి ప్రతి ఒక్కడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో ఏది నంజాల ఉప ఎన్నికల్లో మాట తప్పని మాట తప్పిన ముఖ్యమంత్రిని ప్రజలు కాల్చి పారేయాలి అనలేదా ప్రజలు కాల్చి పారేయాలి కాల్చి పారేయాలి అన్నదానికేనో పలానా వ్యక్తిని భౌతికంగా లేకుండా చేయాలి అన్నదానికి ఎంత తేడా ఉందండి కనీసం ఆ తేడా తెలియనటువంటి వ్యక్తుల ఒక విపక్ష నాయకుడుగా మరి మాట నిలబెట్టుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత అధికార పక్షానికి ఉందనేటటువంటి బాధ్యతను గుర్తు చేస్తూ అన్న మాటకేనో ఒక వ్యక్తిని భౌతికంగా తొలగించాలన్న పదానికి ఎంత తేడా ఉంద వాక్యానికి ఎంత తేడా ఉందండి ఆ తేడా మీద చర్చ పెట్టరా అబద్ధాలు తప్ప నిజాలు మాట్లాడరా సంపద సృష్టి చంద్రబాబు నాయుడు వల్ల జరిగింది అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అతను పుట్టకే అబద్ధాలు పుట్టుక అబద్ధం తప్ప నోటి నుంచి నిజం రాదు కానీ మీ ఛానల్కి ఏమైంది మీ ఛానల్కి ఏమైంది మీరు ఎందుకు నిజాలు మాట్లాడరు చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో వైద్యం ఎలా ఉంది ఈరోజు వైద్యం ఎలా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో పాఠశాలలు ఎలా ఉన్నాయి ఈరోజు పాఠశాలలు ఎలా ఉన్నాయి చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో నిక్కీ నీలిగి మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టడానికే నానా తంటాలు పడేవాళ్లే ఈరోజు పిల్లలకి పుస్తకాల నుంచి బెల్టు షో నుంచి ఒకటి ఉంది ఒకటి లేదనుకున్నా డ్రెస్ వరకు కూడా మొత్తము ఉచితంగా సమకూరుస్తున్నాడే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడరే దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడరే ఓ సంపద సృష్టించాడు అనేటటువంటి చంద్రబాబు నాయుడికే డబ్బా కొడతారు తప్ప ఏం సంపద సృష్టించాడు ఆయన ఈ రోజు వస్తున్నటువంటి సంపద ఏంటి ఈ రోజు వస్తున్నటువంటి ఆదాయం ఏంటని ఒక్కడన్నా చర్చించాడా ఏ రోజైనా సరే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పరిపాలించిన కాల కాలంలో సంవత్సరానికి యాభై నుంచి యాభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే సంపద సృష్టించబడేది అంటే సంపద వచ్చి ఉండేది ఆదాయం వచ్చి ఉండేది అంతకన్నా ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చిన దాఖలాలే లేవు యాభై ఐదు వేల కోట్లు దాటినటువంటి దాఖలాలు లేవు ఏదో ఒక ఒక సంవత్సరం మాత్రం ఒక అరవై ఐదు వేల కోట్లు టచ్ అయింది మరి ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కరోనా లాంటి మహమ్మారి ఉన్నప్పటికీ కూడా సగటున ఎనభై ఐదు వేలు సంవత్సరానికి ఆదాయం వస్తా ఉంటే ఎనభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంటే ఈ కళ్ళేమన్నా దొబ్బా ఇది అభివృద్ధి కాదా దీని మీద మాట్లాడరా చంద్రబాబు నాయుడు గ్రామంలో మరి లక్ష యాభై నాలుగు వేల రూపాయల తలసరి ఆదాయం ఉంటే ఈ రోజున రెండు లక్షల ఏడు వేల పైచిలకు తలసరి ఆదాయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం హయాంలో వస్తున్నటువంటి సంగతి కనపడదా చంద్రబాబు హయాంలో కార్మికులు చనిపోతే 
కారుణ్య పథకం కొంత ఒక్కడంటే ఒక్క కార్మిక కుటుంబానికి కూడా ఉద్యోగం అయినటువంటి చంద్రబాబును గురించి ఆకాశానికి ఎత్తుతారు తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక వెయ్యి నూట అరవై ఎనిమిది మంది అలాంటి కార్మికులను మరణించినటువంటి అలాంటి కార్మికులను ఏది రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు చంద్రబాబు హయాంలో మరణించినటువంటి కార్మికులను గుర్తించి ఆ ఒక వెయ్యి నూట అరవై ఎనిమిది మంది కార్మికులందరికీ కూడా కుటుంబంలో ఒకరి ఉద్యోగం ఇచ్చినటువంటి సంగతి వీళ్ళు కనపడదా ఏ ఏ ఎట్టు పోతుంది వ్యవస్థ ఆ రోజుల్లో ఒక సర్టిఫికెట్ కావాలంటే ఒక స్టడీస్ జస్ట్ ఒక ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ కావాలంటే లేదా ఒక ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ కావాలంటే ఏ విధంగా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది ఈ రోజున మరి వాలంటీర్ ఇంటికి వచ్చి కావాల్సినటువంటి సర్టిఫికెట్ ని ఏ విధంగా ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి సచివాలయంలో ఇస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అది పరిపాలన ప్రజల వద్ద నడిచి వచ్చినటువంటి విషయం నిజం కాదా ఏ ఈ పరిశ్రమలు అంటారు పరిశ్రమలు ఎక్కడ పరిశ్రమలు వెనకడికి వేసాయి కే మోటార్స్ పోయింది పోయింది అన్నారు పోయిందా ఎక్స్పాన్షన్ అయి కూర్చుంది అక్కడ మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల అరవై కోట్ల రూపాయల విలువ గల పరిశ్రమల సంవత్సరానికి వస్తే ఈ రోజున పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయల పైచులకు సంవత్సరానికి పరిశ్రమలు వస్తున్న సంగతి వీళ్ళ కనపడదా వీళ్ళ కళ్ళు ఏమన్నా దొబ్బా కొప్పర్తిలో కానీ శ్రీ సిటీలో కానీ విశాఖపట్నంలో కానీ మరి అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పరిశ్రమలు వస్తా ఉంటే వీళ్ళ కళ్ళు ఏమన్నా దొబ్బా వీళ్ళకి ఏమన్నా కనపడవా ఒకటే అసత్యాలు ఒకటే అసత్య ఆరోపణలు ఏ ఏమి జరిగింది ఆ పన్నెండు వందల రోజు కార్యక్రమం సందర్భంగా వాంటెడ్ గా భారతీయ జనతా పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అడిగిన పనులన్నీ చేసి పెడతా ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చేస్తా ఉందా ఫెడరల్ వ్యవస్థలో భాగం అది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సత్ సంబంధాలు ఉంటే మరి ఆ రాష్ట్ర ప్రగతికి ఉపయోగపడుతుంది అనేటటువంటి కనీస ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా మరి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి నిధులను గతంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి తేనంతగా ఈయన తెస్తా ఉంటే చూడలేక ఓర్చుకోలేక ఎలా తెస్తున్నాడు ఇంకా తెస్తానే ఉన్నాడే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతానే ఉన్నాయే అనేటటువంటి బాధ దుగ్ధ తప్ప ప్రజలకు మేలు జరగకూడదు ప్రజలు అసలు అన్నమే తినకూడదు ప్రజలు కష్టపడిపోవాలి ప్రజలు రోగాలు వచ్చి చనిపోవాలి కరోనా కాలంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చూసుకోని విధంగా కరోనా బాధితులను క్వారంటైన్ లో పెట్టి ఒక ఇంటి అల్లుడిని అత్తగారు చూసుకున్నట్లుగా చూశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ రకంగా వాళ్ళకి వైద్య ఆహార వసతులు కల్పించడమే కాకుండా క్షేమంగా తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు రెండు వేల రూపాయల చేతిలో పెట్టి క్షేమంగా ఇంటికి పంపించినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ సంపద సృష్టి సంపద సృష్టి ఎవరి హయాంలో సంపద సృష్టించబడింది ఎవరి హయాంలో సంపద పెరుగుతా ఉంది ఎవరి హయాంలో జిఎస్టి పెంచేటటువంటి రాష్ట్రంలో పక్కన ఉన్నటువంటి తెలంగాణను మించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసింది ఈ అభివృద్ధి ఏమి కనపడదా ఎంతప్పటికీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒక్కడిని అడ్డు తొలగించుకుంటే చాలు ఆ ఒక్కడిని లేకుండా చేస్తే చాలు ఆ ఎవరు ఆ బాలకోట ఎంత మరి రైతుల పక్షాన పరిరక్షణ కమిటీ ఏదో కమిటీ పైగా దళిత నాయకుడు అంట ఆయన ఏమంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇల్ ఇంటిని జప్తు చేస్తాడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పారిపోవాలి ఆదినారాయణ రెడ్డి ఏమో భౌతికంగా లేకుండా చేస్తాడు
మీ దారిని మీరు మీరు పన్నెండు వందల రోజు ఇప్పుడు వందో రోజు రెండు వందల రోజు వస్తున్నారు మీరు ఏదో చేస్తున్నారు కార్యక్రమాలు వెళ్ళిపోతున్నారు మీ దారిని మీరు వెళ్ళిపోండి వీళ్ళ శిబిరం దగ్గరకు వచ్చి వీళ్ళ శిబిరం దగ్గరకు వచ్చి వీళ్ళ నచ్చగొట్టాల్సిన పని ఏంటి అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ వైఎస్ఆర్ సిపిలను విడగొట్టాలి అంటే ఈ రెండు పార్టీలను రాజకీయ పార్టీలుగా రాజకీయ పార్టీలుగా ఈ రెండు పార్టీల మధ్య ఉండే శత్రుత్వం మామూలుగానే ఉంటుంది ఎవరి సిద్ధాంతాలు వాళ్ళే ఎవరి విధానాలు వాళ్ళే కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక్కటే మనతో కలిసి రావట్లేదు కమ్యూనిస్టులను కొనగలిగాం జనసేనని దోషిట్లో పెట్టుకున్నాం అందరినీ మనతోనే ఉంచుకోగలిగాం ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రం మనతో రావట్లేదు భారతీయ జనతా పార్టీ మనతో రాకపోవటానికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి కి మరి ఆయన మోడీ గారికి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని చెడగొట్టాలా దీన్ని చెడగొట్టాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందినటువంటి జాతీయ కార్యదర్శి మీద దాడి చేశారు అనే అనే వాదాన్ని అనే విషయాన్ని బయటకు తీసుకెళ్ళాలి అనే తప్ప ఏమన్నా ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే మీరు చేసేటటువంటి ఎత్తులు కుయుక్తులు ఇవన్నీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మీరు చేస్తున్నారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల నోటి దగ్గర కూడు తీస్తున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎప్పుడైనా సరే మీకు మనసు ఉంటుందా ఏం చెప్పారు నిన్నటి దాకా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతుంది పప్పు బెల్లాల్లాగా పంచటానికి ముఖ్యమంత్రి అనేవాడు ముఖ్యమంత్రి పంచటానికి ముఖ్యమంత్రి కావాలా ఆడదైన పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పారే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతా ఉంటుంది అయిపోతుందని చెప్తున్నారే మరి ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటి ఈ రాగం తీస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మించు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మేమిస్తామని చెప్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇస్తారు ఇప్పటికే పప్పు బిల్లాలు అయిపోతుంటే ఇప్పటికే అభివృద్ధికి ఏమైనా నిధులు లేకపోతే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మించి మీరు ఎట్లా ఇస్తారు రాష్ట్రం ముప్పై ఏళ్ళు వెనకపోయింది ఎక్కడ వెనకపోయింది పల్లెల్లోకి వచ్చి చూడండి పల్లెల్లోకి వచ్చి చూడండి రాష్ట్రంలో ఉన్న దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా రాష్ట్రాలలో కన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పల్లె ప్రజలు ఎంత సంతోషంగా ఎంత ఉల్లాసంగా ఎంత ఉత్సాహంగా ఎంత ఆరోగ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం ఎంత ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి మంచి పనుల వల్ల ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారో మీకు అర్థమవుతుంది అంటే చూసి ఓర్చుకోలేకపోతున్నారా ఏమిటి ఎటుపోతుంది ఇది ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేటటువంటి వాడిని అడ్డు తొలగించుకుంటే చాలు మనం పాత పద్ధతిలో ఇసుక దందాలు చేయవచ్చు ఏది గనులు కొల్లగొట్టారు అంటారు ఏం కొని కొల్లగొట్టాడండి జగ గనులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన ఐదేళ్ల హయాంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రెండు వేల కోట్ల రూపాయల ఆదాయం మాత్రమే వచ్చేటట్లుగా చేసి మిగిలిన ఆదాయాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఒక ఒక నలభై యాభై కుటుంబాలకు దోచిపెట్టాడు వాళ్ళలో ఎమ్మెల్యే కూడా ఉన్నాడు మా గురజాలకు చెందినటువంటి ఎరపతి నేను శ్రీనివాస్ కూడా ఒకడు ఇట్లా కుటుంబాలకు దోచిపెట్టడం అది పరిపాలన అవుతుందా మరి ఇదే ఈ నాలుగేళ్లలో రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు మూడు లక్షల యాభై మూడు లక్షల సారీ మూడు వేల ఏడు వందల అరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలకు పెరిగిందే మైనింగ్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆదాయం అదే విధంగా మద్యం ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆదాయం కొన్ని కుటుంబాలకి మాత్రం మీరిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్రానికి ఆదాయం వచ్చే విధంగా చేశాడే ఏం మీ కళ్ళకు కనపడవా ఇసుక నుంచి కొన్ని ఇసుక మాఫియాలు బయలుదేరి ప్రజల ప్రాణాలు తీసేస్తే ఆ రోజుల్లో ఏర్పేడు దగ్గర రైతుల్ని ఏకంగా రైతుల్ని లారీలతో గుద్దించి చంపి చంపేస్తే డబ్బుల కోసం ధన దాహం కోసం ఆ అంత నీచంగా వాళ్ళు చేస్తే నీచ దుర్మార్గమైనటువంటి పాలన చేస్తే ఈ రోజున ఇసుకని కూడా ప్రభుత్వ కంట్రోల్లోకి తీసుకొని ఆ ఇసుక మీద వచ్చేటటువంటి ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వ ఖజానాకు చేరుస్తూ ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి ప్రజల జేబుల్లోకి నేరుగా వేస్తుంటే కనపడదా మీ కళ్ళేమన్నా దుబ్బాయా 
సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జనాల సొమ్ము జనాలకే ఇస్తున్నాడు మరి ఈ జనాల సొమ్ముని పద్నాలుగు ఏళ్ల నుంచి ఏం చేశాడు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు అనేటటువంటి దుర్మార్గుడు చంద్రబాబు నాయుడు అనేటటువంటి ధన పిసాచి చంద్రబాబు నాయుడు అనేటటువంటి అధికార పెచ్చ ఉన్నవాడు అధికార కాంక్ష ఉన్నవాడు అని ప్రశ్నించరా వాటి మీద మీరు డిబేట్లు పెట్టరా కరోనా లాంటి మహమ్మారి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఈ స్థాయిలో మరి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేయగలిగాడే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పక్క రాష్ట్రాల్లో కొన్ని నెలల పాటు జీతాలను వాయిదా వేసినా కానీ ఇక్కడ జీతాలను కేవలం పదిహేను రోజులు మాత్రమే వాయిదా వేసి జీతాలను అందించాడే అట్లాడరా వీటి మీద అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భౌతికంగా లేకుండా పోతే మనం దోచుకోవచ్చు పంచుకోవచ్చు ఇదొక్కటి తప్ప పైగా ఇంకొకటి ఈ అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలోనే ఎక్కడైనా సరే ఒక హత్య జరిగినా లేకపోతే ఎక్కడైనా ఏదైనా సరే ఒక మానభంగం జరిగినా ఇక గతంలో ఎప్పుడు జరగనట్లుగా చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో అస్సలు నేరాలు ఘోరాలే జరగనట్ల ఇక హత్య అనేదే జరగనట్లుగా రాజకీయ హత్యలే జరగనట్లుగా ఫ్రాక్షనిస్ట్ హత్యలే జరగనట్లుగా ఇయ్యండి చిట్టాదేయండి ఈ దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం దళితుల మీద జరిపినటువంటి దాడుల్లో అగ్రస్థానంలో ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో చిట్టాలు తీరు నిజాలు ప్రజలకు చెప్పరు నిజాలను కప్పేస్తారు నిజాలను పాతరేస్తారు అబద్ధాలు కట్ చేసి ప్రజలను ప్రభావితం చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వ్యతిరేక ప్రభావం సృష్టించడం కోసమే మీరు ఛానల్ పెట్టారా అని ప్రశ్నిస్తున్నా కొంచెమైనా సరే ప్రజల కోసం ఆలోచించండి ప్రజల బాగు కోసం ఆలోచించండి ప్రజల మేలు కోసం ఆలోచించండి ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఆలోచించండి ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి మేలు జరుగుతుందో ప్రజలు నిర్ణయించుకుంటారు ఆ ప్రజల్ని మీ మాటల ద్వారా మీరు మార్చలేరు మీ చర్చల ద్వారా మీరు మార్చలేరు మీ అబద్ధాల ద్వారా మీరు మార్చలేరు అన్న సంగతి మీరు గుర్తిస్తే మంచిది నమస్తే